హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ ఇవాళ మనం కాకరకాయ పచ్చడి చేసుకోబోతున్నాము దీనికోసం ఫస్ట్ కాకరకాయలను ఈ సైజులో కట్ చేసేసి పెట్టుకోవాలండి మనం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామండి పచ్చడి కోసం శనగపప్పు కరివేపాకు కారం ఉప్పు జీలకర్ర ఆవాలు వెల్లుల్లిపాయ అండి ఒకటి మనం ఫస్ట్ కాకరకాయలు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి గిన్నె పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసాను వేడి అయింది ఇప్పుడు కాకరకాయలు వేసేసుకోవాలి మంచిగా కొద్దిగా బ్రౌన్ కలర్ రావాలి అండి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ అప్పుడే టేస్టీగా ఉంటుంది పచ్చడి ఇవి వేగుతున్నాయండి కాకరకాయ హెల్త్కి చాలా మంచిదండి చేదుగా ఉంటుంది కానీ హెల్దీ ముఖ్యంగా డయాబెటీస్ వాళ్ళకైతే చాలా హెల్దీ కాకరకాయ జ్యూస్ కూడా తాగమంటారు ఇంకా అప్పుడప్పుడు ఇలా పచ్చడి చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఇవి వేగే లోపు ఇప్పుడు మనము మిక్సీ పట్టుకొని పెట్టుకోవాలి వెల్లుల్లిపాయ జీలకర్ర ఆవాలు ఇవి మిక్సీ పట్టుకోవాలండి ఆ లోపు ఇవి కొంచెం వేగాయి ఇంకాసేపు వేగాలి ఇప్పుడు ఇవి డీప్ ఫ్రై అయిపోయాయండి మంచిగా కలర్ కూడా మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది లైట్గా ఇప్పుడు దీన్ని గిన్నెలోకి తీసేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఇలా వేగిన దాంట్లో మనము కారం వేసుకోవాలండి కొద్దిగా కారం ఉప్పు నేనైతే టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నా మీరు మీరు ఎలా తింటారో మీ కన్వీనియంట్ని బట్టి వేసుకోండి సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఇందాక మనం జీలకర్ర ఆవాలు వెల్లుల్లి మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదండి అది కూడా వేసేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్నాక మనం పోపు వేసుకోవాలండి పోపు కోసం గిన్నె పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకున్నాక వేడి అయ్యాక అందులో శనగపప్పు వేసుకోవాలి జీలకర్ర వేసుకోవాలి తర్వాత ఆవాలు కూడా వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు వెల్లుల్లి వేసుకోవాలండి ఇవి కొద్దిగా వేగా ఇప్పుడు కరివేపాకు వేసుకోవాలి కరివేపాకు కూడా వేగాక ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేగాక కొద్దిగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొంచెం చల్లారని ఇచ్చాక తర్వాత అందులో పచ్చడిలో కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్నానండి ఎలా కనిపిస్తుందండి చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుందండి నిజంగా ఆవకాయ తింటే ఎట్లా ఉంటుందో సేమ్ అలానే అనిపిస్తుంది డీ ఫ్రై అవ్వడం వల్ల కాకరకాయ చేదు కూడా లేదండి చాలా టేస్టీగా ఉంది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి కొద్దిగా కూడా చేది లేకుండా రెడీ అయిపోయిందండి కాకరకాయ పచ్చడి దీని కాంబినేషన్ మనం ముద్దపప్పు చేసుకుందాం చాలా బాగుంటుంది రెండు కాంబినేషన్ ముద్దపప్పు చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి ఈజీ ప్రాసెస్లో చూపిస్తున్నాను వంట రాని వాళ్ళకి మాత్రం చాలా క్విక్ ప్రాసెస్లో ఉంటుందండి ఫస్ట్ మనము పప్పుని కడిగి పెట్టుకోవాలి ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా మిర్చి ఒక మూడు మిర్చి వేసుకున్నాను కరివేపాకు టొమాటో ముక్కలు ఒక రెండు టొమాటో వేసుకున్నాను సాల్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో కారం కూడా వేసేస్తున్నానండి కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని ఇలా కలుపుకోవాలండి కలుపుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని కుక్కర్ పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసేసి పెట్టుకున్నానండి ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చేదాక సిమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి ఓకే అండి టూ విజిల్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు కాసేపు ఆవిరంతా పోయేదాకా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగే ఉంచి తర్వాత మూత తీసి చూద్దాము ఇప్పుడు మూత తీసి చూసుకుందామండి పప్పు ఇలా రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత మంచిగా మెత్తగా ఉడికిపోయిందో ఇప్పుడు దీనికి పోపు వేసేసుకోవాలండి పోపు కోసం ముందు ఒక గిన్నె పెట్టేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసేసి గిన్నె కొద్దిగా వేడిగా కానీ ఆయిల్ వేసేసుకుందాము ఆయిల్ వేసుకున్నాక జీలకర్ర ఆవాలు 
ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోండి నా దగ్గర అవైలబుల్ ఏదైతే వేసుకోలే వెల్లుల్లిపాయ కరివేపాకు కొత్తిమీర అన్నీ వేసేసుకొని ఈ పోపు పప్పులో వేసేసుకుంటే అయిపోతుందండి అంతే ఇలా రెడీ అయిందండి పప్పు కొద్దిగా కూడా కాకరకాయ అయితే చేదు లేదండి పప్పు కాకరకాయ సూపర్ కాంబినేషన్ అండి ఆవకాయ ఎంత ఉం కాంబినేషన్ పప్పుతో అలా ఉంటుంది మీకు మాత్రం ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి